Jorge gostaria muito de evoluir e também ir para a regeneração junto com a Terra. A minha maior dificuldade é o sentimento de vingança. Eu fico brigando comigo mesma. Veja a situação. Eu moro numa casa que não tem garagem e também não tem carro. O meu portão é simples. A casa vizinha, a minha é de aluguel. Todo inquilino que mora nela faz a minha calçada de garagem. Estaciona na minha calçada, encosta no meu portão. Eu sinto vontade de riscar o carro, de furar os pneus, mas me controlo. Só que eu penso, toda vez que reclamo, a pessoa ainda me xinga. Outro vizinho, quando mudou, jogou um tijolo no meu telhado e quebrou a telha. Isso é uma expiação? Eu faço o que, Jorge? Finjo que não vejo, ignoro, oro para se mudarem? Isso tem sido um gatilho para o meu ser primitivo. Ori Orienta-me, por favor. Muito obrigada. Deixa eu só pegar um gancho nisso aqui, porque isso que a nossa irmã está relatando, talvez seja, numa, ou numa outra situação, o que muitos de nós podem estar tá passando, podem estar tá enfrentando. Então, você pode falar assim de uma forma geral para ajudar... A ah, gente, viu? Aquele vizinho que gosta de varrer a porta da casa dele, mas ele varre e joga para a casa de baixo. E aí vai, né? Mas é com você, Jorge. Ó, oh, o que, que eu poderia dizer? Acho que o finalzinho do seu texto traz a resposta da sua pergunta, quando você diz assim, eu acho que essa, essa conduta deles é o um gatilho. É assim mesmo, nossa, a gente é testado naquilo que mais nos incomoda. Alguns são testados de outras formas. É o patrão que incomoda. Outros é um colega de trabalho. Outros é uma doença. Outros é um marido, uma esposa. Um familiar qualquer que, que desequilibra a pessoa. Então, é, realmente é o gatilho. E parece que estão conseguindo êxito, porque está tirando você do sério com essas coisas. Aparentemente, parece uma coisa é, é, muito simples, né? Mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma mensagem assim, eu sei como é a vida, são mil nadas que acabam, mil alfinetadas, mil nadas que acabam por ferir. Realmente, é... Não é nada, mas aquilo repetido, repetido, vai machucando a pessoa. E realmente é preciso que a gente cuide. Eu penso que uma ação assim, de furar o pneu, de fazer um riscar o carro, vai piorar. Porque aí você vai criar um inimigo, né? Vai ser pior. Então, uma reação desse tipo é mais complicada. Agora... Existem algumas coisas que não são ilegais e que você pode, de repente, fazer, dependendo da circunstância, sem criar brigas. Né? Tem muitas pessoas que protegem a calçada colocando uns pilares para evitar com que aquele ambiente seja ocupado. Às vezes as pessoas colocam o carro e impedem o acesso ao portão. O portão que abrir não dá porque o carro encostou no portão, eu quero sair. E estou preso porque o carro me impede. Então, é plenamente possível, né, dentro do código de postura do município, tem que verificar, marcar ali a, a frente da calçada para que é, não haja a ocupação, até porque parar na calçada é ilegal, você não estaria fazendo nada que fosse assim, mas riscar o carro, furar o pneu, isso vai criar um problema tão grande que, nossa, de difícil solução, inclusive. Eu acho que você pode trabalhar em duas áreas distintas. Primeira, o que é que realmente me prejudica? Porque parar na calçada pode prejudicar, mas pode não prejudicar. Se o cara souber parar, dando condição de abrir o portão, se ele souber parar, dando que o cadeirante passe, se ele souber parar sem criar embaraços para que as pessoas circulem, 
em princípio, não seria um grave problema. Mas se não há esse limite o, e as pessoas ocupam, portão fica preso no carro, é, não dá condição de saída, o cadeirante não atravessa, é, a própria casa fica com a frente tomada, eu acho que é possível fazer algo sem sentimento de revanchismo, mas até para proteger a casa, colocar os pilares. Tem, as pessoas colocam uns canos de ferro, às vezes de concreto. Em Rondônia, o pessoal usa muito de madeira, faz uma, umas peças de madeira e coloca para proteger a calçada, para que os carros não parem em cima. É legal parar em cima. Não é uma coisa extraordinária. Agora, é... Olha, a, o, a, o João e a Rita estão sugerindo para você colocar uma placa, não estacione. É uma opção também, é uma forma né? também. Agora, sair para um revanchismo é complicado, mas o seu coração tem que estar tá bem. Você não pode tomar essa decisão. Agora eu vou ver assim, porque eu quero ver. Porque aí acaba você criando uma animosidade desnecessária. Mas todos nós somos testados naquilo que para nós é o gatilho. O que parece provocar o gatilho em você é isso. Se fosse eu, eu talvez nem me incomodasse com isso. Mas me incomodasse muito com o tijolo que quebrou o telhado. Mas assim, cada um de nós é uma pessoa diferente. O que é gatilho para um, não é gatilho para o outro. Às vezes tem um vizinho que ouve música alta, é uma perturbação sem fim. Eu já tive vizinhos que botavam música altíssima. E isso... Com o tempo, você vai cansando, cansando, cansando. Mas são experiências que a gente vai aprendendo e vai aprendendo a lidar. No meu caso específico, eu tive que aprender a gostar da música que ele botava para poder não ficar tão incomodado. Pois é, vamos cuidar dos nossos gatilhos, então, né, Jorge? Vamos cuidar deles. É, os gatilhos... Nós todos, nós todos, nós todos temos gatilhos. Todos temos. E aí, é engraçado, Rubens, que a pessoa diz assim, mas isso é uma bobagem. O outro é uma bobagem, mas para mim, nossa, me incomoda absurdamente. A pessoa que senta na mesa e come mastigando, fazendo barulho, aí, para um, incomoda barbaramente. O outro não sente nada. Não, não sente nada, não. Para mim, não significa nada. E fora, né, Jorge, que às vezes a gente toma decisões com esses momentos que depois a gente pode arrepender, né? E como você disse, né? Às vezes você toma aquela decisão no ímpeto, né? Na raiva, né? E às vezes a gente vai ser prejudicado com as nossas ações. A gente está sendo prejudicado e vai ser prejudicado, sair mais Sim. prejudicado ainda. Uma vez, uma vez, eu, divina, estava conversando com um padre e dizendo para mim assim. Uma das maiores dificuldades das pessoas que são sacerdotes é ter que conviver a vida inteira com aquelas pessoas que elas têm... Eu não tenho opção de dizer assim, olha, eu não quero mais conviver com esse pessoal, vou, vou para outra comunidade. Não, não vai, tem que ficar. Aí ele comentando comigo, existem algumas freiras que já não suportam mais a convivência com as outras freiras, mas ela não pode sair daquele lugar, porque a, a, a unidade dela é aquela. Aí ele me contou uma coisa que eu achei muito curiosa. Tem uns 30 anos isso. E assim, elas vão, elas vão se posicionar para o coro da igreja, então tem uns degrauzinhos da escada. E aí ela fica posicionada no degrau da escada, a outra passa com o hábito e passa o hábito no rosto dela. E toda vez tem que fazer assim, o hábito. Aí, aí ele, ele me dizendo, é uma bobagem né? você tirar o rosto porque o hábito está incomodando. Mas pense, 40, 50 anos o hábito passando no seu rosto e você tendo que tirar. Então, vai criando um exercício de superação muito grande ter que conviver com as pessoas que são diferentes de nós. 